好，重复的一塔又来了。再过几天就发工资了，一塔的快乐时光又回来了。每天和圈里的明星打交道，还蛮好奇他们究竟有多少资产的。虽然知道肯定是个天文数字，但还是想给自己注射一剂强心剂。可倒腾了大半天也没找到想要的信息，就算找到相关的数据，也是早几年的。嗨，果然大明星的资产是我们小平民不能轻易触及的。不过，在扒旧数据的时候，以太发现了明星们的财富密码、副业。关于明星们的各种神奇副业，大家应该早有耳闻。什么美甲店、火锅店，什么酒庄、服装品牌都有涉及。今天，以太就和大家一起扒一扒明星们的副业。王一博，一博最近呢又接了新的代言，凭借《纯情》爆火后，一博的资源好的不得了，影视剧、综艺节目还有商务代言都接踵而来。他的商业代言简直好的没话说，在一年之内就拿下近三十个品牌，有高奢也有比较接地气的，帅气又有才的小哥哥，谁能不爱呢？不过在认真搞演艺事业的同时，一博还积极开展了副业。他喜欢赛车，大家都知道，一博用他的努力把兴趣爱好发展成为了一名职业赛车手，并且在亚洲公路摩托车赛重赛中，凭借着自己的实力获得第一组赛的冠军。有谁能想到，在台上能歌能舞的一博，竟然可以站在国际赛事的领奖台上呢？一博绝对是个宝藏男孩。除此之外，一博还成立了公司，前前后后共有三家，档期排得那么满，还能抽出时间搞副业，是我输了，我反思。赵丽颖、杨紫，要说圈里有名的吃货，银宝和小猴子绝对是榜上有名的，在拍戏时经常吃吃吃，把道具组的老师都吃怕了。据说他们在合作《青云志》那会儿非常投缘，经常一起去吃吃喝喝。后来他们就合伙在横店开了一家烤鱼店，店里的装修呢都比较女性化。据说墙上这幅漫画还是出自银宝之手。赵薇，赵薇有价值超过四百万梦龙欧元酒庄的事儿，还有人不知道吗？他家最贵一瓶酒要卖一千五一瓶，一口就要几十块，滴滴都是钱啊！他还买下了拉维酒庄、塞拉克酒庄，如今已是红酒行家。录制十二道风味时，谢霆锋曾自曝七年来滴酒未沾，但他却在赵薇酒庄大开酒界，豪饮数杯。除了坐拥几大酒庄，赵薇还是阿里影业二当家，身价逾五十亿。这头脑，这身价，姨太真的木了。黄晓明 ，Angelababy， 要聊副业，绝对绕不开教主。参加中餐厅时，他贡献了不少类似于“我不要你觉得，我要我觉得”这样的名言名语。上浪姐时，他变成了端水大师。在解药中，又因为李菲儿一声小民歌引发热议。虽然收获了不少冷嘲热讽，但搞起副业来，我们教主可是一点都不含糊。据说他实控六十五家公司，年收益上亿。还是奶油小生那会儿，黄晓明就以三元的价格购入华谊兄弟一百八十万股原始股，后来又增持到三百六十万股。二零一六年，黄晓明与曾志伟、吴启贤等人筹集约六千万，引进法国拉菲等五大酒庄的红酒到中国内地拍卖。一次净赚一千五百万。除红酒、房产、名车、股票等多数艺人青睐的投资项目外，他还投资了高尔夫球场，入股了医院，完全就是现实版的霸道总裁啊！作为教主媳妇儿的 Angelababy 也颇有点富唱富随的意思。很早之前，他就在香港开了一家美甲店，不但方便自己修指甲，也是个招呼朋友的好去处。赚了钱之后，他又进军美食界，与电影《全球热恋》导演陈国辉合开了咖啡店，甚至连开三家。两个人都这么会赚钱，姨太已经化身柠檬精了。郑恺，很多人呢都是从跑男认识郑恺的。他在节目中就是速度担当，小猎豹，当之无愧。但是在娱乐圈之外，郑恺还有一个外号“夜店小王子”。他呢在寸土寸金的上海开了一家夜店，据说面积是三千多平方，被誉为上海最大的夜店。他的夜店定位呢比较高端，晚上门口停的都是豪车，来晚了劳斯莱斯都只能停在远处。这排面足足的。郑恺这个副业，除了给他带来可观的收入之外，还给他增加积累了很多人脉，对他的事业呢起到了很大的帮助。薛之谦自从成为段子手之后，老薛就给自己的餐饮事业又加了一把火。他的火锅店叫“上上签串串香火锅”，锅中锅是这家的特色，把食材插在串串上串火锅的形式，其实还蛮少见的。这种串串的形式，即使上上签最大的特色，也是对火锅的改良。对于爱吃火锅又爱撸串的姨太来说，真的太棒了。早在二零一七年，老薛就开到了五家门面，每家店面积都在六百平方米左右，日均流水稳定在一百五十万左右。照这么算，上上千火锅店年营业额可达五点四亿元。除了餐饮以外，服装也是薛之谦商业版图的重要一环。他和李雨桐合开店的事儿，大家应该都知道了。
，他俩闹掰那会儿，那家女装店就已经下线了。不过除了服装，老薛还涉足了其他产业。现在的明星也太有商业头脑了吧？陈赫凭借《爱情公寓》里“好男人就是我，我就是曾小贤”一炮而红后，陈赫片约不断，还成了跑男常驻，赚足了国民度。退出节目后，他很少出现在我们面前。不过，他的副业却做得风生水起。和叶一茜、朱真合开了咸河庄五味火锅，第二年就开了分店。截至二零二零年，陈赫的火锅店已经累计在北京、上海等一百零八座城市开了将近三百家分店。可以说，单凭每年的火锅生意，陈赫就赚得盆满钵满。除了开火锅店，陈赫还建立了一个电子竞技俱乐部“天霸俱乐部”。在跑男团中和陈赫关系一向不错的鹿晗也加盟了天霸战队，成为了合伙人之一。一泰觉得鹿晗的加入绝不只是因为他们的兄弟情谊，关键是电竞产业前景好呀。现在陈赫又把重心放到了短视频和直播领域，赤赤果然是不走寻常路啊。胡歌最近，老胡客串了高圆圆的新剧《完美伴侣》，好久不出来营业的他，竟然以保安形象出镜了。不过，即使是小保安，也是最帅的。谁让我胡优秀呢？据说他特别喜欢吃日料，和好友斥资五百万，在上海永嘉路开办了一家名为 Font 的时尚日料餐厅，环境一级棒。他还特意邀请日本主厨和甜品师常驻店。光看做出的菜品，姨太已经流口水啦。其实演员作为一项职业来说是很不稳定的，就像王传君曾经说的：“我最穷的时候，卡里只剩下一百万。”其实不是只剩下一百万让他不安，而是接不到戏就意味着他可能会没有收入，这才是演员最恐惧的事儿。有戏拍的时候有钱赚，如果一不留神让自己过气了，那就很难再有机会拍戏。这也就不难理解为什么那么多明星，即使明知沦为综艺咖，对自己影响不好，还是要参加综艺节目。其实就是为了维持热度，让自己不要过气。所以明星买热搜也不难理解啦。不过在有戏拍、有热度的时候，就未雨绸缪，多涉及一些副业。这样，即便哪天不拍戏了、退圈了，有足够的资金来支持自己的生活。这样看来，搞副业的确是明智之举。除了姨太前面提到的这些明星，你还知道谁在搞副业呢？欢迎在评论区留言告诉姨太哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。